Goedenavond en welkom bij de Midnight Move Review met de top 25 van de beste horrorfilms van de jaren 80. Vanavond gaan we het over de nummer 14 in onze lijst hebben. En dan moet ik meteen een regisseur aanknopen die in deze lijst nog niet is voorgekomen. Maar wat wel een hele bijzondere regisseur is, uh, vooral voor de jaren 70 en 80. David Cronenberg is eigenlijk zo'n beetje de man van de body horror. Hij begon in de jaren 80 met de film Scanners in 1981. Een film over een ander type mensen die met uh, gedachten, controle en communicatie onder andere hoofden kunnen laten ontploffen, maar tot hele gevaarlijke dingen in staat zijn. Dan was er nog de film The Dead Zone, een verfilming van een werkje van Stephen King. Um, ik heb het al eerder over gehad dat de film The Fly uit 1986 niet in de toplijn staat. En daar ga ik ook heel erg veel uh, boze berichtjes over krijgen. Uh, want het is verder wel een hele goede film, maar... Zoveel kwaliteit, we moesten er wat uitlaten. En hij uh, eindigde de jaren 80 met de prachtige Dead Ringers. Hij heeft zelfs nog een aflevering geregisseerd voor Friday the 13th, de televisieserie. Nou, hij heeft er echt veel aan gedaan om de science fiction en horror cultuur van de jaren 80 op te leuken. Maar het beste werkje daarin staat natuurlijk op nummer 14. En dat is uh, een zeer, zeer, zeer naargeestige film, uh, Video. Drone. Why would anybody watch a scum show like Videodrome? Why did you watch it, Max? Business reasons. Sure. What about the other reasons? Max Wren is a victim. I woke up with a headache. He First has time. been exposed to Videodrome. I've been hallucinating for a while, ever since... What? Since I first saw Videodrome. His brain is already receiving video images. I think that massive doses of Videodrome signal will ultimately produce and control hallucination to the point that it will change human reality. Videodroom vertelt over de eigenaar van een televisiezender, Zivic TV, gespeeld door James Woods. Deze zender zendt ja, soft pornografische dingen uit. En James Woods wil eigenlijk zijn zender naar het nieuwe niveau brengen. Nieuw niveau. Eigenlijk moet het nog platter en nog tijdelijker. En zo komt hij in aanraking met Videodroom. Videodroom is eigenlijk niet per se soft porno, maar wel. Video's waarin mensen gemarteld en vermoord worden. Maar hij merkt dat zijn vriendin er wel opgewonden van wordt. En nou, als mijn vriendin er opgewonden van wordt, dan zal daar ook wel gewoon een markt voor zijn. Maar er is iets aan de hand met Videodroom. Wanneer James Woods aan de gang gaat met die videobanden, begint hij te hallucineren. De televisie begint tot leven te komen en hij vraagt zich eigenlijk af of het wel hallucinatie is. Of dat hier daadwerkelijk iets bizars aan de hand is. En dat vervorming een vervolg is van Videodroom. Is hij zo erg afgetakeld in immoraliteit dat het vlees een andere weg inslaat? Je zou het haast zeggen. De wereld wordt grimmiger en zwarter. En James Woods gaat op zoek naar een oplossing tegen een Videodroom. Soon his visions will coalesce and become uncontrollable flesh. Videodrome is seducing Max Wren. Please, come to me now. Come to Nikki. And Max Wren can do nothing to stop it. What makes you think I need help? None of our test subjects has returned to normality. Television can change your mind. Videodrome will change your body. Long live the new flesh. It will shatter your reality. Videodrome is een zeer, zeer, zeer naargeestige film. David Cronenberg doet er alles aan om zijn nare wereld tot leven te laten komen. Het is een, een Canadese film en we bevinden ons constant tussen de eigenaardige, gure en obscure televisiestations. Ja, daar hebben wij in Nederland de laatste tijd niet zo heel veel ervaring mee, maar vooral in Amerika en natuurlijk ook Canada zijn er heel veel televisiestations die, die uitzenden en, en die bijvoorbeeld op regionale plekken te ontvangen zijn. Waardoor er heel veel televisieplekken zijn die, die niet zo groot en open zijn, maar 
achter gesloten deuren plaatsvinden. En in die wereld zitten we. We zitten vol van, van die nare kwaliteit van slechte televisie. Decors met een simpele plant erachter. En dat voelt op de een of andere manier benauwend, beklemmend. En vooral de visies die James Woods hierbij krijgt, werken nog beklemmender en benauwder. De visual effects, de gore, zijn enkele van de meest indrukwekkende. We hebben het in deze lijst voornamelijk over Tom Savini gehad. En Tom Savini is natuurlijk een meester in het vak. Maar zijn gore is het werk van iemand die, die een beetje fun gore maakt. Voor een leuke slasher. En niet daadwerkelijk met een reële... Uh, dreigende ondertoon. Videodroom is gedaan door Rick Baker. Die heeft onder andere ook een American Werewolf in Londen gedaan. En daarbij uh, zei ik dat dat ongelooflijk realistisch is. En dat is het ook weer in Videodroom. Hoe bizar de creaties ook zijn. Rick Baker gaat voor een stukje realisme in de verwerving van het vlees. En dat moet ook wel, want David Cronenberg's main thematiek in zijn oeuvre is de drang van het vlees. Wat het vlees wil. Dat kan het tegenovergestelde zijn van wat de mens wil. En daarom ligt die spanning daar. De richtingen die het vlees inslaat. En als jij het vlees op een uh, eigen manier tot leven wil laten komen. Dan moet dat uh, met een bepaald stukje realisme. En dat doet Rick Baker heel erg goed. Voor mensen die de film al gezien hebben hoef ik maar één woord te zeggen. Het uh, kankergeweer. De film zit vol met dit soort gruwelijkheden. Misvormingen. En zorgen er zo voor dat de bizarre, hallucinerende wereld van James Woods tot leven komt. Dat zorgt ervoor dat Videodroom een duistere film is die je opsluit in haar enge, donkere waanzin. En je meeneemt op een hele, hele, hele uh, nare nachtmerrie. Op de nummer 14 in onze toplijst staat een Videodroom uh, van David Cronenberg. Check it out. Videodrome.